ओ लोकनाथ चिराकार राजमानो सदा मुनि कोई कलमुष मग्ना नाम उत्तार अनुष्ठित शया माया सुक्ति समाश्रित जो अवतीर्ण मही तले नमस्तु नाम कृष्णाय तस्म श्री गुरवे नम आश्रम अध्यक्ष स्वामी समात्मा जी महाराज माननीय भक्त मंडल एवं मातृमंडल आज के अपन संगे मिलित तो होते पे निजे के सौभाग्यवान मन कर कर्मव्यस्तता थकुक आसानसोल के ते कई भूलते पर कारण हमार दीर्घ अवस्थान एखने हुए और ये आश्रम जो श्रीबृद्धि धीरे 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 बर्तमान महाराज जेम भाव कर ठाकुर कृपा मायर आशीर्वाद जे भाव अपा सकले जे घटनागुल घटे एर सी हिसाब से निश्चय गौरव एवं आनंद बोध करब जेखान शुरू कर हाँटी हाँटी पा पा करते करते एम एक पदक्षेप धीरे 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 होते होते ठाकुर एवं माँ स्वामीजी कृपा हम अनेक दूर आसते पे जगह मानुषर सर्वांगीन कल्याण विविध प्रकल्प ग्रहण कर जरा आसा जावा करें ता रामकृष्ण मठ एवं मिशन भावधारा टी अने अत खानी अवहित छें ना जत दिन दिन एखे कर्म विस्तार हो प्रचार हो ठाकुर माँ स्वामीजी भावधारा तत ही मानूष अदिक अदिकतर बुझते पर जानते पर श्री रामकृष्ण युगे एस मानुषर कल्याण बुझते परिना बोझाटा खूब कठिन जो स्वामीजी विस्तृत भावे ना बुझियात ना शेखात कम कर बुझते परतम जो ठाकुर आशार तात्पर्य कि पृथ्वी ये भगवान आगे आगे जुगे नररूप धारण कर श्रीरामकृष्ण एस ठीक ठीक बोझा एवं विश्वास करा को जुगे एस रामचंद्र रूपे श्रीकृष्ण रूपे बुद्ध रूपे एन बर्तमान से एक ही सत्ता और बसी को प्रकाशित हल श्रीरामकृष्ण रूपे समस्त पृथ्वी कोटी कोटी मानूष जरा सत्य के अनुसंधान कर जरा बुझते चाय जगत सृष्टि मूले एर पेचने को उच्चतर सत्ता आ चेष्टा कर निजे संगे मिसिए नीते कथा शास्त्रे शास्त्रे आगेकार जरा इस बुझब कम करजे ना एस देखान जदि ना बुझिए दें बुझे पर प्रत्यक्ष प्रमाण ठाकुर निजे मूर्ति दिए फूल चंदन रेखे माँ के बोले छविटी रेखे दिय कले मूर्त घरे घरे पूजा हो कत बचर हो गारे आस्ते आस्ते मानुष कत बुझते समय लागे एखो ठाकुर भाव 
প্রচারিত হচ্ছে ঠাকুরের সম্পর্কে কত কবি কত দার্শনিক কত চিন্তাশীল মনীষী এমনকি বৈজ্ঞানিক পর্যন্ত তারা ঠাকুরকে চিন্তা করেছেন এবং আস্তে আস্তে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ এই কথাটা আমাদের সংশয় ছিল আমরা যে এসেছি পৃথিবীতে কিছু বছর এখানে থাকব আবার সময় হলে এখান থেকে চলে যাব এই আসা যাওয়া এটি কি নিছক একটা নাটক তা তো নয় এই জীবনের কি উদ্দেশ্য আছে এই মনুষ্য জীবনকে সার্থক করতে গেলে আমরা খুঁজে খুঁজে বেরিয়েছি অনেক জায়গায় ঘুরেছি ঘুরে আমরা বুঝতে পারছি না যদি কেউ এসে বলে দেন যে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি তাহলে আমরা হয়তো কিছুটা ধারণা করতে পারব স্বামীজি নিজে এই রকম খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছেন এমন কেউ আসুক যে এসে বলুক যে আমি ঈশ্বরকে দেখেছি নিজ মুখে অনেককে জিজ্ঞাসা করেছেন ব্রাহ্ম সমাজ তখনকার দিনে সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তিরা ছিলেন সেখানে শিক্ষিত তাদের কাছে ঘুরে বেরিয়েছেন আরো বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে শেষকালে শুনতে পেলেন যে দক্ষিণেশ্বর একজন আছেন যিনি দর্শন করেছেন এরপরে ঠাকুর সেখানে যখন অবস্থান করছেন তার আগের কোনো দিনের ঘটনা কলকাতাতে সেইখানে নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ তাকে একটি গান শুনিয়েছিলেন সেই গানের তাৎপর্য কি ছিল মন চল নিজ নিকেতনে সংসার বিদেশে বিদেশির বেশে ভ্রম কেন অকারণে তাহলে আমাদের এই জগৎ সংসার যেখানে আমরা চলাফেরা করছি লোকজনের সঙ্গে ব্যবহার করছি কথাবার্তা বলছি আমাদের অত্যন্ত নিজস্ব জায়গা বলে মনে করি এটা কিন্তু আমাদের নিজস্ব জায়গা নয় আমরা কি ভাড়া বাড়িতে আছি এই প্রশ্ন এই শরীর এই মন এ সব কি ভাড়া সংসার বিদেশে বিদেশির বেশে বিদেশি যেমন একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গা যেতে গেলে তাকে ভিসা করতে হয় কিছুদিনের জন্য অনুমতি তুমি এই দেশে থাকো যতদিন কাজ করবে ততদিন এখানে থাকবে কাজ শেষ হয়ে যাবে ভিসা এক্সপায়ার করে যাবে এখান থেকে চলে যাবে তার বেশি সেখানে থাকতে দেবে না তো এই যে গানের মধ্যে ওই কথাটির তাৎপর্য রয়েছে ভ্রম কেন অকারণে তার পরের লাইনে আছে বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর পর কেহ নয় আপন পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন ভুলিছ আপন জনে এইখানে পাস করতে করতে আমাদের এত আসক্তি আসছে এ সময় হয়ে যাবে যাবার ঘন্টা বেজে গেছে আর ভূতগণ ভূতগণ মানে এই আমাদের শরীর মন বুদ্ধি এই যে পঞ্চেন্দ্রিয় চক্ষুকর্ণ নাসিকা জীব বা তপ সব তোর পর এগুলো নিজের কোনোটাই সম্পত্তি তোমার নয় তোমার বাড়ি ঘর তোর তুমি সাজিয়েছ সুন্দর করে ভোগ করছ সব ছাড়তে হবে সব তোর পর কেহ নহে আপন এগুলো তোমার নয় পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন ভগবানকে ভুলে এই যে জগৎ সংসার এতে কেন মেতে আছো তুমি সুতরাং এই কথা যখন স্বামীজি গানটা গাইলেন ঠাকুর 
অদ্ভুত আমি মুগ্ধ হয়ে সেই গানটি শুনছেন আর তার মহাভাব আসছে এরপরে কথা আপনারা সকলেই পড়েছেন স্বামীজি ঈশ্বর পথের পথিক কেউ একজন বুক ঠুকে বলে যে এই সব ঈশ্বর টিশ্বর যেসব কথা শাস্ত্রে বলা আছে মনীষীরা আলোচনা করে এরকম একটি লোক চাই যে বলে আমি ওখানে যা বলা আছে সেটি আমি উপলব্ধি করেছি স্বামীজি হন্তদন্ত হয়ে ঘুরে ঘুরছেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন যাকে জিজ্ঞাসা করেন তার উত্তরটা পরিষ্কার এবং স্পষ্ট নয় যে আমি ঈশ্বরকে দর্শন করেছি স্বামীজি খবর পেয়েছেন দক্ষিণেশ্বরের একজন আছেন যিনি দর্শন করেছেন খবর দিয়েছেন কে স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রিন্সিপাল উইলিয়াম হেস্টি বলছেন তিনি নাকি একজন আছেন একটা কবিতা পড়াতে পড়াতে তার নাকি এই রকম দর্শন হয় স্বামী শুনেছেন গেলেন তার কাছে একদিন একজন সাধারণ পুরোহিত মন্দিরে পূজা করেন তার কাছে গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছেন এবং অদ্ভুত আশ্চর্য এই যে জড় জগৎ এই বর্তমান পৃথিবী এই সভ্যতা আর তাকে উত্তর দিচ্ছে আমাদের সনাতন সংস্কৃতি এবং সভ্যতা যেখানে বলছেন একং সত্যং বিমলং অচলং একটি সত্য বস্তু আছে সেই কথা জিজ্ঞাসা করলেন স্বামীজি আপনি দেখেছেন এটি চ্যালেঞ্জ এর উত্তরে ঠাকুর বলছেন হ্যাঁ দেখেছি এর পরের কথাটা আরো সত্য তুমি যদি চাও তোমাকেও দেখাতে পারি এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজির তখনও পর্যন্ত সন্দেহ আছে তার জানু স্পর্শ করেছেন করা মাত্রই তার মন ঊর্ধ্বগামী হল ঊর্ধ্বগামী হয়ে তিনি সে অনুভব করছেন যে দেহ মন বুদ্ধির রাজ্য ছাড়িয়ে কোথায় চলে গেছে কোথায় চলে গেছে তিনি ধারণা করতে পারছেন না তিনি সহ্য করতে পারছেন না সেই এত বড় ইলেকট্রিক শকের চেয়ে বেশি তীব্র একটা কম্পন বা অনুভূতি সমস্ত শরীর মনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হল আর তারপরে তিনি বাহ্য সংজ্ঞা হারিয়ে গেলেন এ হচ্ছে প্রত্যক্ষ অনুভূতি বর্তমান যুগের সামনে জলজ্জান্ত প্রমাণ এটি হচ্ছে ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থা আপনারা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়েছেন দেখবেন যে অনেক জায়গায় অনেক কথা হচ্ছে এমন সময় ঠাকুর হঠাৎ সমাধিস্থ সমাধি রাজ্যে প্রবেশ করছেন যেন কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছেন আবার ধীরে 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 যেন সেখান থেকে নিচে নেমে আসছে নেমে এসে যারা সেখানে উপস্থিত আছে তাদের সঙ্গে কথা বলছে এই যে ভাবরাজ্য সেইখানে যে উজ্জ্বল মণিমুক্ত রয়েছে সে যেন ঠাকুরের নিজের জিনিস সেটি হচ্ছে ঠিক ঠিক সম্পদ সেটি তিনি আহরণ করেছেন অথচ দেখতে তিনি যেন নিঃস্ব তার কিচ্ছু নাই অন্যকে দেবেন সেই মণিমুক্ত সেটা পেলে তারাও ধন্য হয়ে যাবে সেই মণিমুক্ত লাভ করার জন্য তারা ব্যাকুল হয়েছে সেই জন্য তারা 
তার কাছে আসছে প্রথম দিন গিয়ে তাকে দর্শন করল তার সঙ্গে দুটো চারটে কথা বলল কিন্তু এত বেশি চুম্বকের মতো আকর্ষণ কথা বলে বাড়িতে গিয়ে মনে হচ্ছে যে কালকে আবার যাব একদিন একটা লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার একটা মানে আছে আমাদের সাথে সময় কোথায় হাজার কাজ কিন্তু কি জানি কিভাবে হোক নিজেই আবার মনে সিদ্ধান্ত করলো একটু কিছু তার কাছে কথা শুনব বলে আবার হাজির ঠাকুর জিজ্ঞেস করছে কে আবার এলে যে ঠাকুর বুঝতে পারছেন কেন সে এসেছে এটা অদ্ভুত ব্যাপার যে কেন যেতে এসেছে এটা পাখি যাকে এটা আফিম খাইয়ে দেওয়া হয়েছে সে একবার আফিম খেয়ে সে বুঝেছে এইখানে আফিমটা পাওয়া যাবে আফিম খেলে নেশা হয় এইবারে সেইখানে এসে সেই মানুষটার সংস্পর্শে এসে কিরকম ধরনের একটা আনন্দ অনুভব করেছি এই আনন্দ তো সমস্ত পৃথিবীতে কত রকম মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোড়ন করে কখনো পাইনি এটা কিরকম ব্যাপার এই দ্বিতীয় কোনো জায়গায় কি এখানে পাওয়া যায় কত জায়গায় তো ঘুরেছি তার একবার মনে হচ্ছে আরেকবার গিয়ে এটাকে দেখি না পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দ্বিতীয় দিনে হাজির হয়েছে ঠাকুর হচ্ছেন জগৎ শিক্ষক ওয়ার্ল্ড টিচার আচার্যের শ্রেষ্ঠ অবতার এতখানি দৈবী শক্তি সঙ্গে সঙ্গে আবার আকর্ষণ তার সামনে হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে যাওয়ার আগে মনে হচ্ছে যাই 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 কখন একবার যাই একটা কিছু বাকি আছে সেখানে গেলে পরম আনন্দ লাভ করু যেভাবেই হোক তখনকার যুগে গাড়ি ছিল না নৌকো করে আসছে ঘোড়ার গাড়িতে আসছেন এসে হনন করে দুপুরবেলা রোদ দূরে এসেছেন সেই সময় সকলে বিশ্রাম করছে এমন সময় হাজির তার দোয়ারে প্রতীক্ষা করছে দ্বিতীয় দিনেও এই যে আলোপন আলাপন সাক্ষাৎ তাতে তিনি ক্ষান্ত হলেন না কি যে পেয়েছেন সেই রস সেটি লাভ করার জন্য পুনরায় আবার আসছেন আস্তে আস্তে তার মনে হচ্ছে যে এইখানে পরম সম্পদ আছে আমরা দেব দেবীর কথা শুনেছি তাদের অনেক লীলা কাহিনী অনেক পূজা এ সমস্ত করে থাকি এসব তো আমাদের শাস্ত্রে আছে কিন্তু চর্ম চক্ষু দিয়ে যে ভগবান রক্ত মাংসের শরীরে এসে মানুষের সামনে আবির্ভূত হন তার প্রমাণ যদি দেখতে পাই তাহলে এই মনুষ্য জীবনে সার্থকতা কোথায় সেটা কি কিছু টের পাব এই প্রশ্নটা আছে প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে আছে যে চলে তো যেতে হবেই একদিন তাহলে কোথায় যাব সেই জিজ্ঞাসা মনে আসছে এইখানে যা দেখছি সেগুলোকে ছাড়তে হবে এটাও মনে হচ্ছে আর সেই দুঃখে অশ্রু বইছে চোখ দিয়ে ছাড়তে হবে ছাড়তে হবে ছাড়তে হবে সেই বিয়োগ আসছে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যখন তার এই জ্ঞান হল যে ছাড়লেও কিছু এসে যায় না কেন এটা আমার নিজের আশ্রয়স্থল নয় এই রক্ত মাংসের শরীর জন্ম জন্মান্তরের সংস্কারের জন্য এই পৃথিবীতে এই দেশে এই মানব কুলে আমি এসেছি এসে কত সৌভাগ্য কোনোভাবে মানুষের সঙ্গে আলাপ করে নূতন এক রাজ্যের সন্ধান পেয়েছি 
এই জন্য ঠাকুর সম্পর্কে একটি গান অরূপর সায়রে লীলা লহরী উঠিল মৃদুল করুণাবায় আদি অন্তহীন অখণ্ড বিলীন মায়ায় ধরিলে মানবকায় এখানে অদ্ভুত তাৎপর্যপূর্ণ এই গানটি আমরা জানি সব কিছুর একটা রূপ আছে একটা নাম আছে যেখানে রূপ নেই নাম নেই সে যে কি বিরাট সমুদ্র সেটাকে সমুদ্রের মতো কল্পনা করা হচ্ছে সমুদ্রের রূপ আছে তারও পারে তুমি লীলা তে মানুষ শরীর ধারণ করেছ এই কথা পরবর্তীকালে আমাদের কবি সন্ন্যাসীরা তারা লিখেছেন এবং ঠাকুরের যারা শিষ্য তারা শুনে এত মুগ্ধ হয়েছেন যে কি অদ্ভুত ভাবে তারপরেই বলছেন মনের ওপারে কোথা কোন দেশ মনকে অতিক্রম করা যায় কি খুব সোজা কথা নয় ঘুমুতে ঘুমুতে আমরা স্বপ্নে চলে যাই মনের পারে যাই সুসুপ্তিতে যাই যখন অজ্ঞান গভীর জড়ত্ব কিন্তু এগুলো তো তার সীমা দেশ নয় আবার মন ফিরে আসে এর ওপারে মন সেখানে নাই এই কথা বলে পরে বলছেন শশী তপনেরও নাই পরবেশ চন্দ্র সূর্য সেখানে পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারে না যেহেতু আমার মন আছে বুদ্ধি আছে সেহেতু আমি চন্দ্র সূর্য বুঝি কিন্তু এখানে তব হাসি রাশি এ ঠাকুরের মুখে যে সুন্দর সেই সমাধিস্ত ভাব সেইখান থেকে হাসি সে দিব্য হাসি ফুটে উঠছে কিরণ প্রকাশি অর্থাৎ সেই নিত্যানন্দ সেই শুদ্ধানন্দ সেই ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ এই জগতের কাছে ফোকাস করছেন তখন কি হচ্ছে বলছেন যে দেখে তো আমরা আশ্চর্য হয়ে গেছি সেই জন্য বলছে তব হাসি রাশি কিরণ প্রকাশি এই কথা বলে এমন সুন্দর শোভা হয়েছে এই কথা বলে এই গানটি লিখেছেন স্বামী প্রেমেশানন্দ জি মহারাজ উজল এসে থায় চারু বিভায় মানে অন্তরের ভেতরে কুণ্ডলিনী শক্তি যেটি আছে শাস্ত্রী বলেছে ইরা পিঙ্গলা সুসুম না তারপরে আস্তে আস্তে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে সুসুম না পর্ত দিয়ে যখন গেল তখন যে বিচিত্র অনুভূতি হয় সেটি আমরা যোগের পথে দেখেছি বলেছে শাস্ত্রে কিন্তু অনুভব কোথায় চোখের সামনে একটা লোক এসে বলবে এই দেখো আমার প্রতি ক্ষণে ক্ষণে প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে এই ভাবাবস্থা হয় ভাবরাজ্য সেখানে যতক্ষণ না পৌঁছতে পারছ এই জগৎ সংসারে যতই তুমি সুখ সমৃদ্ধি আশা করো না কেন এগুলো থাকে না এটা চিরন্ত পৃথিবীকে নূতন করে সাজাতে পারো নতুন কোন ঐশ্বর্য সম্পদে ভূষিত করতে পারো শ্রীরামকৃষ্ণের যে দিব্য অনুভূতি তা থেকে আমরা বুঝতে পারি এই মানব শরীর এটি হচ্ছে ল্যাবরেটরি পরীক্ষাগার এই পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করো পরীক্ষা করতে করতে অনেক কিছু আবিষ্ক্রিয়া সেখান থেকে বেরিয়ে আসে এমন এমন সব জিনিস তুমি পাবে যে দেখবে অপূর্ব অমূল্য রত্ন কাঠুরিয়া কাট কাটতে গেছিল বনে একজন কেউ এসে বলল 
তুমি এই কাঠ নিয়েই সন্তুষ্ট হবে আরো ঘন গভীর জঙ্গলে যাও সে এগিয়ে যাচ্ছে ঠাকুরের গল্পে রয়েছে তারপরে কত মূল্যবান জিনিস পাবে চন্দন পেল হিরক পেল এরম করতে করতে শেষকালে দেখল সোনার খনি সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু তাকে পেল পাওয়ার পরে সে আর প্রকাশ করতে পারছে না সেই জন্য এই বর্তমান যুগে এই সময়ে যেখানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে মানুষ চাঁদে অবতরণ করছে সেখানে গিয়ে দেখছি সেখানকার কিরকম অবস্থা যাকে আমরা স্থূল চক্র পৃথিবী থেকে দেখি সেইখানে পৌঁছিয়েছে এত দূর কত গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র সব রয়েছে এই সব দেখে আমরা কি সব জানতে পেরেছি অনুসন্ধান করতে থাকছি এই জন্য আমাদের শাস্ত্রকাররা বলেছেন কশ্মীর্ণ ভগব বিজ্ঞাতে সর্ববিধং বিজ্ঞাতং ভগতে শিষ্য আচার্যকে জিজ্ঞেস করছে আপনি বলে দিন কাকে জানলে সব জানা যায় এটি জানাতে কি ক্ষান্ত হয়ে গেল এই রকম যে সৌর মন্ডল সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ উপগ্রহ এরকম কোটি কোটি সৌর মন্ডল রয়েছে তো সীমা কোথায় সীমার মাঝে অসীম তুমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন বাজাও আপন সুর সেই অসীম অনন্ত তিনি প্রকাশিত হচ্ছেন এইবার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতি পদক্ষেপে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যায় এবং যখন মাতা যে সারদা দেবীর যে মহাশক্তি সেই তার আশীর্বাদে এই জগৎ একটু একটু করে ধারণা করতে পারছে কেমন করে হলো সম্ভব ঠাকুরের নিজের মুখে কথা তিনি যা বলেছেন তিনি নিজে বলেননি কে বলছে মা কালী ভবতারিণী জগন মাতা তিনি বলছেন তিনি বলছেন বলে আমি বলতে পারছি তোমরা যা প্রশ্ন করো সেই প্রশ্নের উত্তর মা আমার মুখ দিয়ে বলার এই মা কে এই মহামায়া জগন মাতা যাকে তিনি বার বার প্রার্থনা করে তার দর্শন পেয়েছেন সেই জগন মাতা তাকে আষ্টে পৃষ্ঠে ধরে রেখেছেন এই যে ঈশ্বর এই ঈশ্বর এই মানুষটিকে অবলম্বন করে যার মধ্যে দিয়ে এই জগৎ সংসারকে উদ্ধার করবেন বলে এই যুগের আশা পূর্ব পূর্ব যুগের অনেক পৌরাণিক ব্যাখ্যা আছে সেগুলোকে আমরা বিশ্বাস করলেও ধারণা করতে পারি না এই যুগে জলজ্জায়ন্ত আমাদের সামনে এসে ভগবান বলছেন যে পূর্ব পূর্ব যুগের যা কিছু ছিল সমস্তই সত্য যে রাম যে কৃষ্ণ ইদানিং এই শরীরে রামকৃষ্ণ নিজে বলছেন না জগন মাতা তার মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন মা কালী এ তো হলো আমাদের ভারতের হিন্দুদের কথা যারা হিন্দু ধর্মের বহির্ভূত ভারতবর্ষের বাইরে অন্য জায়গায় থাকেন তারা কেমন করে এটা বিশ্বাস করবে সন্দেহ আসতে পারে সংশয় আসতে পারে এই যে ঠাকুরের যে শক্তি এই শক্তি শুরু এটা কোনো একটা জিওগ্রাফিক্যাল এটা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নেই সারা বিশ্বব্যাপী এটি ছড়িয়ে যাবে 
কেমন করে ছড়াবে আমরা তার মুখের কথা এবং স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা সেখানে বলা হচ্ছে হিজ লাইফ ইজ অ্যান ইনফিনিট সার্চ লাইট অনন্ত অনন্ত আলোক স্তম্ভ সময় লাগে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলোক পৌঁছতে আট মিনিট সময় লাগে সেই রকম তার জীবন থ্রো না পন্দা হোল মাসেস তার উপরে ইন্ডিয়ান রিলিজিয়াস থট ভারতীয় ধর্ম জীবনের তারপরে তার জীবন কি হি ইজ দি লিভিং কমেন্ট্রি যে বেদের যে জীবন্ত ভাষ্য যে বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ আর লিফ্ট ইন ওয়ান লাইফ তার একটি জীবনে দি হোল সাইকেল ভারত কি ভারতের কাছে জগৎ ঋণী ভারতের মধ্যে যে চিরন্তন সত্য রয়েছে পৃথিবীর কোন দেশ চেষ্টা করে একটু আধটু বুঝতে পেরেছে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ধরতে পারেনি আমরা সক্রেটিসের কথা শুনেছি প্লেটোর কথা শুনেছি আরও কত গ্রিক দার্শনিক মনীষী কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি সবকে ছাড়িয়ে গিয়েছে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালের মানুষ ঠাকুরের অনুভূতি দিয়ে তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে আর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব এত শক্তিশালী কেমন করে হল জগন মাতা মহামায়া তিনি চাইছেন এই যুগে এই ঠাকুরকে অবলম্বন করে এই সমস্ত বিশ্বে তার মহাভাব জগতের আনাচে কানাচে প্রসারিত প্রচারিত হবে মানুষ কৌতূহলী হয়ে খুঁজতে 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 এখানে ওখানে সেখানে ঘুরতে থাকবে এই যে মরুভূমির মধ্যে এক ফোটা জল পাওয়া যাচ্ছে না এই যে বিষয় রূপ মরু এখানে সেই নিরন্তর যে সত্য রয়েছে তাকে ধরতে পারছে না খোঁজ করতে 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 উন্মাদের মতো হয়ে গেছে দুটো চারটে লোক এই চেষ্টা করছে বাকিরা বলছে হবে না বৈজ্ঞানিকরা বলছে হবে না কত কত দার্শনিক আছে জড়বাদী তারা বলছে হবে না ছেড়ে দাও ছেড়ে দিলে তো ছেড়েই গেল যা আছে তার মধ্যে থাকো মুখ বুঝলে মুখ বুঝলে থাকতে থাকতে কি হবে উট যেমন কাঁটা ঘাস খায় মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে সেই রকম দুরবস্থা হবে অর্থাৎ এইখানে উপনিষদের ঋষি বলছেন শ্রীনন্ত বিশ্বে অমৃতস্ত পুত্র আজ ধামানি দিব্যানি তস্তু বেদাহ মেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্য বর্ণং তমসা পরস্ত শোন দিব্য ধামবাসী সব মানুষ শোন আমি দেখেছি আজ ধামানি এই পৃথিবীতে যারা আছো বেদাহ মেতং আমি জেনেছি সেই মহান পুরুষকে আদিত্য বর্ণ উজ্জ্বল জল জল করছে সেখানে কোনো অন্ধকার নেই কোনো তম নেই তমসা পরস্ত পরের বার বলা হয়েছে পরের পঙ্ক্তিতে সেই শ্লোকের মধ্যে তমেব বিধি তুয়া তাকে জানো অতি মৃত্যু মেয়েটি মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারবে নান্না পন্থা বিদ্যতে অধিনায় অন্য কোন পথ নেই তাকে বার বার অনুসন্ধান করো তুমি অভিদিত তার খোঁজ লাগাও তাহলে মৃত্যু ভয়কে তুমি অতিক্রম করবে মৃত্যুর ভয় অতি সাংঘাতিক 
এই ভয়কে কেউ অতিক্রম করতে পারে না তুমি কি করে অমরত্ব লাভ করবে যদি মৃত্যুর ভয়কে অতিক্রম করো তখনই পারবে সেই অমরত্ব লাভ করতে সেই অমরত্ব লাভের পন্থা কি সেইটি বলছেন এ ঠাকুর সমাধি রাজ্যে চলে যাচ্ছেন এইখানে বাহ্য দশা অর্ধ বাহ্য দশা এবং অন্তর দশা তিনটে অবস্থার মধ্যে যেন বাইশ খেলছেন এই কথা বলা আছে শাস্ত্রে ঠাকুরের জীবনে কাল লিখেছেন অর্ধ বাহ্য দশা সেই সমাধি রাজ্য থেকে নেমে এসেছে এসে তার মুখ দিয়ে যে অপূর্ব কথাগুলো বেরুচ্ছে তার অনুভূতির কথা তার উপলব্ধির কথা এবং যাকে দেখছেন সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারছেন তার পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা কোথা থেকে সে এসেছে তার কি রকম সংস্কার আছে ডাকা মাত্রই বুঝতে পারছেন এই যে অবস্থা শ্রীরামকৃষ্ণের এটি কি বলে বাহ্য দশা থেকে অর্ধ বাহ্য দশা সেই অবস্থায় অস্ফুট ভাবে দু চারটে মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে সেটি পর্যন্ত লিখে নিয়েছিল যারা তার সঙ্গে এসেছে দেখা করতে আর তারপরে হচ্ছে অন্তর দশা যেখানে সমাধি তো এই যে সেই রাজ্য সেইখান থেকে ফিরে আসা সেটি বলছে তমেব বিদিত তাকে জানো তাহলে সেই অবস্থাটা আমাদের কাছে চেষ্টা করলে কি পৌঁছানো যায় বলছেন যে যদি না পৌঁছতে পারো তাহলে অতি মৃত্যু ব্যতি নান্নপন্থা আর কোনো পথ নেই সেখানে না পৌঁছলে এইখানেই তুমি বসে যাবে আবার এই পৃথিবীতে ঘুরতে থাকবে বহু লোক আছে শাস্ত্রে বলেছে সেই সমস্ত লোকের সম্পর্কে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করে কোনো কুল কিনারা পাই না গীতাতে বলেছি আ ব্রহ্ম ভুবনাল লোকা পুনরাবর্তী ন অর্জুন যতক্ষণ না তুমি আমাকে না জানো মামু পেত্ত তু কোনতে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে তুমি কি পুনর্জন্ম চাও যদি তুমি আমাকে লাভ করো আর সেটাকে তোমাকে সেখানে প্রবেশ করতে হবে না এই সুখ দুঃখের রাজ্য এই কর্ম কোলাহলের রাজ্যে আসতে হবে না তুমি মৃত্যুকে অতিক্রম করবে এই কথা উপনিষদের ঋষিদের অনুভূতি সেই জন্য বলছেন আর কোনো পথ নেই সেই পথ সেই তো উপনিষদের ঋষিদের অনুভূতির কথা এই বর্তমান যুগে এই জলজ্জান্ত রক্ত মাংসের শরীরের ভেতর দিয়ে আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি বেদ বেদান্তকে ছাড়িয়ে গিয়েছে বেদ তো কতগুলো শব্দ বাক্য সেই বাক্যের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই তো এই যে অবস্থা এই অবস্থাটা ঠাকুরের এ ঘন ঘন মোর মোহর সমাধি সমাধি হচ্ছে সেই রাজ্য যেটি চিরন্তন সত্য ব্রহ্মানন্দ পরম সুখ কেমলং জ্ঞান মূর্তি দ্বন্দাতীত গগন সদৃশ তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্য তুমি সেই এই কথাটি বলেছে তত্ত্বমস্যাদি তুমি সেই এইসব কথা শাস্ত্রে বলেছে সেই লক্ষ্যটা কি করে পাওয়া যাবে একটি পথ আছে এ ঠাকুর একটা সহজ এবং সুলভ করে আমাদের সামনে নিয়ে এসছেন সেটা কি সেটা হচ্ছে সেই তত্ত্বকে ভালোবাসো যার অপর নাম হচ্ছে ভক্তি ভক্তি রে বরিয়সি ভক্তি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পথ তাকে প্রিয় বলে আপন বলে তাকে ভালোবেসে 
যদি তুমি আপন করে নাও তোমার হৃদয়ে তিনি বসে আছেন তবেই তো তুমি যত চেষ্টা করবে তত তুমি কাছে আসতে পারবে এই ঠাকুরের কথার মধ্যে রয়েছে যত তুমি নিকটবর্তী হবে তিনি যদি এক পা এব তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন যত ডেকেছ সব তিনি শুনেছেন তিনি পিঁপড়ের পায়ে নুপুরের ধনী পর্যন্ত শুনতে পান তো এই ঠাকুরের কথা এত বড় আশ্বাস আর তার সঙ্গে সঙ্গে এইবারে আমরা বেদ বেদান্ত বাইবেল পর্যন্ত মিলিয়ে দেখছি মেলাতে মেলাতে কোনো খেই পাচ্ছি না যত দূর বলা হয়েছে সেখানে তার সঙ্গে মেলাতে গিয়ে আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে সেখানে ওই একই সত্য খুব বলা হয়েছে আরো প্রত্যক্ষ হবে আই অ্যান্ড মাই ফাদার আর ওয়ান আমি আমার পিতা এক যিশু বলেছেন আমাদের মনি ঋষিরা তারা বারংবার বলেছেন এই যুগে ঠাকুর এসে অতি সহজ এবং সরলভাবে আমাদের ঘাড়ের পাশে এসে যেন দাঁড়িয়েছেন একদম চোখের সামনে চেষ্টা না করেও তিনি যেন আমাদেরকে আকর্ষণ করছেন কি সেই আকর্ষণ কেমন করে বুঝব সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মি গন গন করে যখন জ্বলে ওঠে মাথার উপরে তখন আমরা বুঝতে পারি এই হচ্ছে সূর্যের আকর্ষণ তার দীপ্তি একটুখানি মন দিয়েছি দেখতে পাব যে ভগবান ভক্তের জন্য কত ব্যাকুল হয়ে তাকে ডাকছি আমার দিকে একটু মনটা দাও এই যেন ঠাকুর ভক্তের কাছে প্রার্থনা করছে ভক্ত তো ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা অবশ্যই করে তে থাকে এ ঠাকুর আমার সংসারের এই দুর্দশা আজকে এই রকম হয়েছে ওই মারা গেছে এই ঘটনা ঘটেছে ওই ঘটনা ঘটতে চলেছে এই জাগতিক যত ঘটনা এই সমস্ত ঘটনা এই সব বিপদ থেকে আমাকে মুক্ত করো এই কথা বারবার বলছে কিন্তু এটা হচ্ছে জগৎ সংসারের শতসিদ্ধ সুখ দুঃখ রয়েছে থাকবে এই গীতাতেও বলা হয়েছে দুঃখে সু অনুদ্বিঘ্ন মনা সুখে সুবিগত স্পৃহ বীত রাগ ভয় প্রধা স্থিতধীর মনির উচ্চতে বলছেন যে দেখো আসবে সুখ এবং দুঃখ দুঃখ এবং সুখ তুমি তাতে মনে করো যে উদ্ধার পেতে চেষ্টা করছ কঠিন ব্যাধি হয়েছে আরো কত রকম বিপদ এসেছে তার কাছে ডাকছ তুমি কি আমাকে চাইছ ঠাকুর জিজ্ঞাসা করছেন আমাকে কি তার চেয়ে বেশি ভালোবাস এই ভালোবাসা অদ্ভুত শক্তি তাকে ছাড়া অন্য কিছু চাই না এই কথা বুক ঠুকে বলতে হবে যত বলবে তত দেখতে পাবে প্রত্যেক দিন বলাটা অভ্যাস করা করলে কি হবে দেখতে পাবে যে সত্য সত্যই তিনি বিরাজিত তিনি রয়েছেন তাকে অনুভব করতে গেলে তাকে যদি বুঝতে হয় তাকে জানতে হয় তাহলে একটাই উপায় সেটা খুব সহজ সেটি কি সেই আমাদের হৃদয়ে তাকে ভালোবাস এই ভালোবাসার কত উপায় রয়েছে গীতাতে বলছেন মজ্জেব মই আধ্যৎস মই বুদ্ধিক নিবেশ হয় 
নিবশিষ্য শিব মজ্জেব অত ঊর্ধ্বগ্ন সংশয় লক্ষ্য করার মতো এই শ্লোকগুলি আমাতে তোমার মনকে অধিষ্ঠিত করো মজ্জেব মনো আধ্যস মহী বুদ্ধিক নিবেশ হয় তোমার মনের সবটা দিতে পারছো না একটা অংশ আমার জন্য দাও প্রত্যেক দিন একটি নির্দিষ্ট সময় আর যদি তুমি এটি করো দেখবে করতে করতে এমন অভ্যাস দাঁড়াবে এ একটা সুন্দর জিনিস প্রত্যেক দিন আমরা গ্রহণ করি করতে 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 আমাদের একটা স্বাদ অনুভব হয় যদি যদি না পাওয়া যায় সেদিন কষ্টকর মনে হয় ভক্তি হচ্ছে এই অভ্যাসের জিনিস ভক্তি দিয়ে সহজে অত বড় উচ্চতর সত্য যা জ্ঞানের পথে যোগের পথে অনেকভাবে বলা হয়েছে এটি আপন করে নিজের কোলের মধ্যে টেনে আনা যায় কেন তিনি যে ভক্ত প্রিয় সেই জন্য নারদ ভক্তি সূত্র রচনা করেছেন তার মধ্যে আছে যে তিনি হচ্ছেন যে ভজন যাকে করে ভালোবাসে তার কাছে অত্যন্ত প্রিয় সেই জন্য ভক্তি দেব গড়িয়সি ভক্তি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ এখন কথা হচ্ছে যে ভক্তিটা কি বাড়ানো যায় ভক্তি স্বাভাবিকভাবেই আছে আমরা পুজো করি দুর্গা পূজা করি কালী পূজা করি লক্ষ্মী পূজা কালকে হলো প্রত্যেক দিন আমরা পুজো করছি ফুল চন্দন দিয়ে পুজো করছি এই যে পুজো করছি সাহিসাব পরম প্রেম রূপা সেই ভগবান তিনি যেন রূপ ধারণ করেছেন আকার ধারণ করেছেন সাকার আবার তিনি রূপের অতীতে শাস্ত্রে বলেছে সেই জন্য এই যে ভক্তি সূত্রের ব্যাখ্যার মধ্যে রয়েছে ঠাকুরের কথার মধ্যে রয়েছে সেই জন্য এই সব শ্লোকের ভেতর দিয়ে গীতার মধ্যে বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন এইভাবে যে প্রক্রিয়া রয়েছে নিত্য নৈমিত্তিক পত্রং পুষ্পং ফলং তৈয়ং জমে ভক্তা প্রযচ্ছতি পত্র পুষ্প ফুল জল দিয়ে যে ভক্ত তার মনটা আমার পদতলে দেয় এই কথা বলছেন ভগবান গীতাতে আমি সেটি গ্রহণ করি সেই জন্য ভগবান ভক্তি যোগে নিজেকে প্রকাশ করে দিচ্ছেন তুমি পারছো না জ্ঞানের পথে বিচার করে তুমি কে বিচার করে এই শরীর মন বুদ্ধি কি এগুলি যতটা পারছো বিচার করে শেষ পর্যন্ত ঠাকুরের কথা কলিতে জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি ওইটি হল জ্ঞানের কথা বিচার করে আর তার সঙ্গে সঙ্গে শুধু বিচার করলে শুষ্ক হয়ে যাবে সেই জন্য এই শুষ্ক বস্তুটিকে সরস করতে গেলে ভক্তি পথ অবলম্বন করতে হবে আর ভক্তি পথ জ্ঞান পথের সঙ্গে যখন মিশ্রিত হয় ঠাকুর বলেছেন জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি দুটো মিশে যাচ্ছে আমাদের যে সাধারণ মানুষ আমরা বারংবার চেষ্টা করে থাকি যে ভগবানের চিন্তাতে কেমন করে তন্ময়ত্ব লাভ হবে বাহ্য বস্তুগুলো চাইলে ভগবান সবই দিতে পারে এ কথা সত্য তাতেই আমরা সন্তুষ্ট হয়ে যাব ছোট শিশুকে একটা খেলনা দিয়ে মা ভুলিয়ে রাখেন 
সে বড় গোলমাল করছে উৎপাত করছে সে খেলনা নিয়েই খেলতে থাকবে এই জগৎ সংসার এই হচ্ছে যেন একটা নাট্যালয় একটা লক একটা গ্রুপ মনে করছে যে আমরা নাটক করব তারা এলো নাটক করল কত হাসলো কাঁদলো নাচল গাইল হয়ে গেল নাটক শেষ সব আর একটা গ্রুপ এলো সে নাটক করছে এই যে রঙ্গা রঙ্গমঞ্চ এই নাটকের পর নাটক হতেই চলেছে হতেই চলেছে তাহলে এই নাটকের মধ্যে আমিও একজন পার্টনার মানে অভিনেতা এই অভিনেতা অভিনয় করছি আমার অভিনয় করা হয়ে গেল আমাকে ঘাড় ধরে বার করে দেবে হয়ে গেছে তুমি যাও আর এক দল আসবে তাদের নাটক করতে হবে আমাদের এই পৃথিবীতে আসা এবং এই নাটক করা এইটা বিচার করছি কিন্তু নাটক থেকে কি করে যিনি নাটকের প্রডিউসার অনেকগুলো নাটক করছেন তার সঙ্গে আলাপ করা যায় কিভাবে আলাপ হতে পারে তাকে ভালোবাসো তার চিন্তা করো তিনি তোমার ঘনিষ্ঠ হবেন তিনি তোমার সঙ্গে একটা ব্যবসায়িক সম্পর্কের মধ্যে আকৃষ্ট হয়ে থাকবেন না তুমি এসেছ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ কত লোক তো আসে দেখাও করে হ্যাঁ মশাই আছেন ভালো আছেন ঠিক আছে আসুন এই কথা বলে শেষ হয়ে যায় কিন্তু কেউ যদি মনে করে ওইটুকু কথাতে আমি সন্তুষ্ট নই এলো ভালো করে গল্পের নাম করে এরপর আস্তে আস্তে তার সঙ্গে ভাব করছে ভাব করে বিদায় নিতে চায় না ভগবান বুঝতে পারছেন এ তো আমাকে ছাড়বে না সে কি করবে সে ভাবছে আমাকে ভুলিয়ে দেবে এই খেলনা দিয়ে এই পুতুল দিয়ে এই জগৎ রঙ্গমঞ্চ দিয়ে এর জন্যে আমি এই তোমার এই খেলাতে ভোলবার লোক নই এইভাবে সে ভগবানকে আষ্টে পৃষ্ঠে ধরে রাখছে আর ভগবান এবার তাকে পরীক্ষা করছে পরীক্ষা করার কত রকম দৃষ্টান্ত ঠাকুর দিয়েছেন তাকে দেখবার জন্য প্রাণ আটু পাটু করছে একটা কথা আছে গুরু শিষ্য জলের মধ্যে চুবিয়ে দিয়েছেন দিয়ে বলছেন একটু পরে ছেড়ে দিয়ে কি রকম করছে বলে প্রাণটা যেন যায় যায় এমনভাবে চুবিয়ে দিয়েছে যে সে যেন মনে করছে যে কখন নিশ্চিন্ত হব ঈশ্বর লাভের জন্য ভগবানকে দেখবার জন্য তোমার মন কি সেরকম ব্যাকুল হয়েছে ব্যাকুলতা এমন একটি বস্তু এ সব কিছু সে ভুলে গিয়েছে ঠাকুরের নিজের সাধক জীবনটা আমরা দেখি কত বড় পরীক্ষা মা তাকে দিয়ে করাচ্ছেন সেই ব্যাকুলতা সাধারণ জীবের হয় না ঠাকুর হচ্ছেন ভগবান প্রেরিত পুরুষ ভগবত প্রেরিত অবতার কিন্তু তার কৃপা জগন্মাতা তাকে দিয়ে প্রবাহিত করবেন সেই জন্য তার চরণ আশ্রয় গ্রহণ করে আমাদের বিচার করতে হবে যে আমাদের এই জীবনটাকে বৃথা নিছক সময়টা নষ্ট করে কি চলে যাব আর যদি চলে গিয়ে থাকি যুক্তি দিয়ে যদি বুঝতে পারি কতবার এসেছি কতবার চলে গিয়েছি সেই লক্ষ্য তো চিনতে পারলাম না এই জন্য একে বলে ব্যাকুলত ভগবানের যে চরণ সেটি আশ্রয় করলে 
সেটিকে অত্যন্ত প্রেম এবং ভালোবাসার দ্বারা যদি তাকে ডাকি তাকে যদি আঁকড়ে ধরে থাকি তাহলে কি হবে মন থেকে ধীরে 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 যতগুলো বস্তু ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে সেগুলো যে নিকৃষ্ট এটি প্রমাণিত হবে এই যে শ্রেষ্ঠ বস্তুটি এটি আমাদের কাছে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশিত হবে মনুষ্য জীবনের পক্ষে এটি করা সম্ভব ঠাকুর নিজে বারংবার বলেছেন স্বামীজি আমাদেরকে বলেছেন মানুষ কি কম গা একটা কথা ঠাকুরে সে অনন্তকে জানতে পারে অনন্ত ইনফিনিট তাকে সে জানতে পারে মানে তার মধ্যে সেই শক্তি আছে সেই জন্য এই ঠাকুরের কৃপা আমরা প্রার্থনা সব সময় করব যাতে বর্ষিত হয় আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কেমন করে তা সম্ভব মন তো অন্য অন্য বস্তুগুলো নিয়ে সবসময় যে মদ খাইয়ে দিয়েছে মাতাল মাতালের সেই নেশা কেটে গেছে আবার সে মদের বোতলটা চাইছে এই জগৎ সংসারে আমরা মত্ত হয়ে আছি কি করে সেই নেশা কাটবে সেই উপায় বলছেন যে ভগবানের নাম করো নাম করো বারংবার তখন কি হবে স্বামীজি ঠাকুরের গানে বলেছেন প্রেম আর পন সমুদর তোমার সঙ্গে তার একটা অত্যন্ত গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক রচনা হবে জগ জন দুঃখ যায় এইতে তুমি সুখ দুঃখ সব ভুলে যাবে আমার দরকার নেই আমি আরো বৃহত্তর সত্যকে লাভ করছি করতে করতে শ্রেষ্ঠ সত্যের কাছে আসতে চেষ্টা করছি এই হচ্ছে ঠাকুরের কথা এই যুগে আমাদের প্রত্যেকে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখব যে আমি নিজে এতটা চেষ্টা করে বা সব ভেবে নিজেকে কতখানি আমাকে নিজেকে যোগ্য বলে মনে করছি যদি যোগ্য না হয়ে তাকে ক্ষতি নাই চেষ্টা করলে আমাদের যোগ্যতাটাকে বাড়াতে পারি ওই জন্য ঈশ্বরের দিকে মন দিতে হবে ঠাকুরের এটি হচ্ছে যে যা কিছু বলেছেন তার সার কথা হচ্ছে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি ঈশ্বর এই কথা বলে আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ এবং ধন্যবাদ এবং সবশেষে ঠাকুরের চরণে জগন্মাতা সারদা দেবীর চরণে এবং স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ভক্তি বিশ্বাস তাদের চরণে প্রার্থনা করে আপনা আমাদের বক্তব্য আমরা যা শুনলেন সেটি আমার মনে হয় আপনাদের কতটা ভালো লেগেছে আমি জানি না তবে ঠাকুরের কথা বাড়িতে গিয়ে যত করবেন যত চিন্তা চর্চা করবেন যত সময় পাবেন সেই দিকে মন দেবেন ঠাকুরের কথা তব কথা মৃত তপ্ত জীবন কবি বিরিতম কলম সাপ শ্রবণ মঙ্গলম শ্রীমতাতম ঘুরি গৃণন্তি যে বুড়িদা জনা কথা মৃতের লেখা আছে ভাগবতের কথা এই তপ্ত জীবনে কবিরা প্রশংসা করেছে কান্তদর্শী মনীষীরা তাহলে যারা চাইবে তারা এই তপ্ত জীবন থেকে রক্ষা পাবে এই জন্য শ্রবণ মঙ্গলম অতি শ্রুতি মধুর সেই জন্য ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে 
আমার বক্তব্য শেষ করলাম নমস্কার